Scooter de 300 cilindradas Dá para utilizar no dia a dia? E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Bora para mais um Scooter Vlog aqui na rua de Recife Capital Pernambucana E você me acompanha aqui na Avenida Boa Viagem Uma das principais vias aqui da Zona Sul e cara, é, hoje eu vou responder a duas perguntas aí dos inscritos E por isso que eu gosto sempre de falar A tua participação é importantíssima aqui Pra gente estar tá sempre gerando conteúdo E de repente a tua dúvida pode ser de mais gente Beleza? Então vamos lá Hoje tem uma dúvida do Gustavo Aldi Ele perguntou se um scooter como a SH300 Daria para ser a primeira moto dele Ele nunca teve moto e gostaria de comprar uma para colocar na rotina e perguntou se seria uma boa opção, beleza? E também vai ter a pergunta aí do Jonathan, que ele falou que Vendo vários especialistas em scooter, nenhum recomenda uma scooter de 300 cilindradas para utilizar na cidade, no deslocamento urbano Cara, será que é isso mesmo? Vamos falar, vamos comentar um pouquinho enquanto você me acompanha nesse meu trajeto, tá bom? Enquanto isso eu vou falando um pouquinho também aqui do por onde a gente vai passando Como sempre, o scooter vlog que você curte aí no canal, beleza? Então já deixa o teu like, compartilha esse vídeo para a gente conseguir colocar a scooter na vida de mais gente e melhorar muito a nossa mobilidade urbana, tá bom? Então vamos lá, é, cara, primeiro respondendo ao Gustavo aí, valeu pela pergunta Gustavo, o que é que acontece? Eu sempre bato nessa tecla, acho que você já deve ter visto até eu comentar sobre isso, é, o que eu gosto de falar é que se você vai comprar a sua primeira moto Eu normalmente indico que você compre uma moto, na realidade um scooter de baixa cilindrada, tá bom? Eu começaria por uma ou uma 125, ou uma 150, ou 160 E aí no caso você poderia começar ou pela Elite ou Neo, ou pela PCX, N Max Então seria uma das opções para você iniciar e aí muita gente pergunta, mas Rafael, por quê? Porque você acha que o motor é muito forte? Não, não é nem isso. Você, mesmo sendo um iniciante no mundo das duas rodas, consegue pilotar um scooter de 300 cilindradas tranquilamente, sem grandes problemas em relação à parte de pilotagem. O que eu bato muito na tecla é que, tipo, você está saindo normalmente do carro, vindo aqui para o mundo das duas rodas. Muito legal já que escolher um scooter como a tua mobilidade, né, a tua categoria né de moto a tá utilizando aí no teu trajeto mas você ainda não está habituado você não sabe se vai se adaptar você não sabe se vai realmente utilizar todos os dias no teu trajeto e aí você vai fazer um investimento relativamente alto que é bem mais alto do que um scooter de baixa cilindrada para poder estar tá tendo essa na realidade é, tendo esse conhecimento, adquirindo esse conhecimento. E um que eu gosto também de falar sempre é que, tipo, de repente você compra um scooter de baixa cilindrada e usa no teu trajeto diário e você vê, é, realmente a scooter de baixa cilindrada supre a minha demanda. Eu não precisaria investir no scooter de, de 300 cilindradas acima. A não ser que você tenha outros objetivos, como eu gosto muito de viajar, então para viajar, um scooter de 300 cilindradas me dá um conforto maior na viagem do que um scooter de baixa cilindrada. É impossível viajar de baixa? Não, de jeito algum, você tem várias viagens aí no canal, você me tem saindo aqui de Recife para Fortaleza, você tem várias, várias, e eu incentivo demais você colocar a tua scooter na estrada, porque é um prazer, cara, fantástico. Agora, se você tem condições de estar num scooter com uma motorização um pouco mais forte para te dar esse conforto, vai ser melhor a tua viagem, vai ser mais prazerosa, você vai estar menos tempo em deslocamento e aí você pode aproveitar a viagem para estar fazendo outras coisas, de repente fazer uma parada um pouco mais longa e tudo isso porque você vai ter um motor maior. Na hora de uma ultrapassagem você também vai estar mais seguro, então tudo isso você tem com uma 300 cilindradas. Por isso, mas que eu gosto sempre de falar, mesmo que se você for com a intenção de viajar, comece por uma de baixa cilindrada, comece por uma PCX ou N Max, viaja, faz pequenos trajetos, faz pequenos deslocamentos e depois você vai galgando essa escada aí 
porque é, é muito legal você também ter essa transição na hora que você está num scooter mais forte você tem essa percepção então você só vai ter isso por quê? porque você teve a experiência da baixa cilindrada você vê o caso aqui é, de algumas pessoas que utilizam a scooter no dia a dia e tem scooter de 300 cilindradas tranquilamente e hoje é o meu caso, eu estou usando mais a SH do que a PCX quase que 80 a 90% do meu trajeto hoje é de SH porque é um scooter que hoje me dá um conforto muito legal e o custo-benefício em relação não muda muito exemplo, tudo bem, eu vou ter aqui um consumo maior do que o da PCX a PCX eu fazia 40 de média, a SH eu estou fazendo 28 mas 28 para uma moto de 300 cilindradas, cara, eu acho que é muito bom 28 comparado ao carro que eu fazia 9 km por litro, nem se compara Fora o custo de manutenção em relação ao carro Outra coisa também, o custo de manutenção da scooter de 300 vai ser maior do que a de 150 Então por isso que eu digo, se você está começando, vai por baixo Vai galgando esses degraus aí aos poucos e você vai ver que é muito legal a transição também você de repente também tem uma outra coisa que eu posso te dizer você vai tendo mais experiência no mundo das duas rodas e diz ah não agora eu quero o modelo x tá agora eu quero o modelo y que você normalmente ainda nem conhece porque não está inserido nesse meio entendeu porque é legal a gente poder estar tá aprendendo aos poucos e aí depois é que a gente vai é, aumentando a cilindrada da moto então é muito legal isso eu recomendo mas não é também uma, um bicho de sete cabeças se você quiser e puder, claro, né? Investir já numa 300, beleza? Mas indicaria você começar aí pela 150 e um trajeto de 100 km é bem é, factível de você fazer aí, tranquilo, cara. Eu fiz na Elite um trajeto de 100 km aqui dentro da cidade, se você quiser tem um vídeo aí. E deu para fazer tranquilíssimo, tá bom? E aí a gente vai para a segunda parte aqui da pergunta que foi do Jonathan que ele fez um comentário na realidade, né? Onde vários especialistas que ele viu é, comentavam que um scooter de 300 cilindradas não era ideal para o uso urbano. Cara, eu já vou dizer também a você que depende. Depende. Se você vai utilizar a tua scooter para é, trabalhar com ela, como eu digo trabalhar? Porque você tem que entender, tá? Eu não uso a scooter para trabalhar, eu uso a scooter para me deslocar ao meu trabalho. Então eu saio de casa, vou até o escritório, trabalho o dia inteiro e regresso para casa também tranquilo. Isso é o meu uso. E é o que é da grande maioria do pessoal até que assiste aqui o canal, tá? Mas tem gente que usa para trabalhar. E aí sim, é o dia todo na moto e vai a, a um cartório e vai a um banco e vai entregar um material. Aí realmente a scooter de baixa cilindrada seria é, ideal. Mas se você utiliza para o teu deslocamento de casa para o trabalho, trabalho para a faculdade, para casa e tal, a 300 não inviabiliza isso. Primeiro, o custo não aumenta muito mais, tá? Você vai ter um custo um pouco mais alto, mas não é muito, muito, não, não chega a dobrar, exemplo. É, você vai ter uma moto na qual vai te atender tanto nesse deslocamento como eu estou fazendo aqui agora, como eu também posso pegar uma viagem e vou ter um conforto muito maior do que eu estou numa 150. É isso que eu gosto sempre de falar. Então, se você quer ter uma moto mais versátil, um scooter de 300, ele supre tranquilamente. Uma outra coisa que ele comentou foi em relação ao peso. E aí, em relação ao peso, cara, essa SH ela é muito boa na cidade você vê que eu utilizo ela no meu dia a dia eu conheço amigos também que tem Citicon e utilizam no dia a dia eu conheço amigos que tem Downtown e utilizam também no dia a dia exemplo caso mandar um abraço aí para o Salazar Salazar tem um Downtown usa aqui em Recife também e se desloca do mesmo jeito que eu de casa para o trabalho e depois vai torna e não reclama nada da, da, da Downtown dele pelo contrário gosta bastante da Downtown então é isso que eu digo, sabe gente? A gente tem que primeiro analisar qual é a demanda que você vai é, fazer para poder saber se casa ou não com a tua rotina. Uma outra coisa também é que muita gente dá uma opinião sem realmente utilizar um scooter de 300 cilindradas no dia a dia. Então o cara pega, dá a opinião dele achando que ah não, não tem porquê, não tem necessidade. O cara nunca às vezes nem andou 
num scooter de 300 ou no máximo andou uma volta, um test ride e não efetivamente utilizou ela no dia a dia para saber se tem ou não necessidade. Cara, é como eu digo, hoje quando eu saio de PCX, chega eu fico agoniado, porque a moto não anda. Ah, Rafael, você vai imprimir grandes velocidades na cidade? Não. Mas de repente eu quero fazer uma ultrapassagem aqui entre esses dois carros aqui, com a PCX eu vou sofrer mais do que com a SH300. Entendeu qual que eu digo? Então você precisou, acelerou, a bicha vai. Entendeu? Mas eu só tenho essa noção porque eu fazia de PCX, quer dizer, faço ainda, e hoje eu tenho um SH. Antes eu fazia isso de PCX e não tinha, na realidade, é, a percepção em relação a uma ou outra, já que eu não estava acostumado. Ah, antes de eu adquirir a SH, eu já tinha andado a SH? Já, já tinha. Mas é como eu digo, não tinha colocado na rotina, como eu coloquei essa daqui, para poder ter mais propriedade para estar tá falando. Por isso que é muito bom, antes de você estar tá, é, comprando a tua scooter, cara, visita canais da galera que utiliza ela no dia a dia, aquele modelo específico que você quer. E aí você vai ouvir a opinião dele, tá? Você chega e... É por isso, sabe, que eu fico às vezes meio assim quando eu escuto determinadas opiniões. Tem gente que emite opiniões sobre um determinado produto, às vezes sem nem ter o produto. Eu já vi. Eu já vi gente que recebeu, exemplo, uma moto e aí fez um vídeo criticando a moto, falando que já tinha rodado 200 km com a moto e que a moto era isso, que a moto era... Cara, 200 km, pelo amor de Deus, 200 km você não sentiu ainda absolutamente nada da moto para poder ter uma opinião formada sobre ela. Você precisa utilizar o produto, você tem que colocar o produto em diversos, diversas condições. Eu faço alguns test rides de moto, faço, claro, vou pegar a moto e vou emitir ali as primeiras opiniões, as primeiras impressões. Mas usar a moto no dia a dia, aí você começa a ter uma bagagem muito maior. Entendeu? É diferente. Por isso que eu gosto, se você vai comprar mesmo, procura um canal de alguém que está utilizando aquele produto no dia a dia e tira as dúvidas com ele. Normalmente quando você vê produto de lançamento até aqui no canal, é aquele teste bem superficial. A gente tem um teste de ó, saber como é que está é, a motorização, como é que está o torque, como é que está a suspensão. Mas dizer se dá ou não para você utilizar ela no dia a dia, cara, só colocando mesmo para rodar. Beleza? Mas eu digo a você, dá para você utilizar um scooter de 300 cilindradas no seu dia a dia tranquilamente. Hoje eu utilizo a minha SH muito, muito mais até do que a PCX. Provavelmente eu devo estar vendendo a PCX até o final do ano, porque não faz sentido eu ficar com ela já que eu não estou quase usando. A não ser que eu ainda tenho vontade de fazer um projetinho com ela. De repente fazer uma viagem aí com ela para poder estar... Tá visitando alguns locais mas não sei, de repente eu consigo fazer esse mesmo projeto aqui com a SH eu ainda não, não tenho ainda bem definido isso mas se eu não for utilizar ela nesse projeto específico, cara com certeza eu vou vender porque a SH vai me suprir tranquilamente a minha necessidade aí de deslocamento, tanto na estrada quanto na cidade beleza galera então cara, eu queria eita Ali é saúde o motor, viu? Mas vamos embora. Eu queria agradecer você ter ficado comigo mais um trajeto aqui em Recife, nessa capital maravilhosa. Já estamos aqui adentrando a cidade de Olinda, é, é, é a cidade do carnaval. Então vamos embora. Se inscreve aí no canal, a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter, falando sobre moto, viagem de moto, avaliação. Então tem muito conteúdo legal para você. Compartilha com teus amigos para a gente fazer um trânsito muito mais seguro e eficiente. Lembrando que se você quiser utilizar um capacete de qualidade, capacete Pius é um design maravilhoso e muito seguro. Quer fazer seguro para tu scooter? www.seguroduasrodas.com.br e você já anda muito mais tranquilo e quer adquirir a tua scooter aqui em Recife ou nas lo nos locais onde tem maravilha maravilha motos a casa da ronda você já passa lá 
e já adquire ou a tua Elite, tua PCX, SH150, SH300 ou qualquer outra moto da linha. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Me segue lá no Instagram. E toda terça-feira, 20h30, a gente tem uma live, que é um momento onde você pode interagir comigo ao vivo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!